¿Cuál quieres elegir? ¿En qué país es la primera bomba del mundo? Sí. Atómica. Eh, los americanos se la tiraron arriba de Hiroshima en, en Japón. Con el Enola Gay, se llamaba el avión. Muy bien. ¿Va, va a responder más? Y después... Eh... Ojo que no te hemos dicho si está correcta o no está correcta. ¿Con cuál vas ahora? Y ahora sería la... La 11. La 11, ¿cuál es la, la capital de Suecia? De, de, de Estocolmo. La y capital. la número 9, ¿cuál es el país más poblado de la Tierra? Y mirá, aquí te lo tengo, sé, pero no me voy a arriesgar. <risa> Porque hay dos, ahora, ahora no me acuerdo, estuve leyéndolo. Bueno, pero ¿te quedas con esas dos preguntas? ¿Eh? ¿Te quedas con esas dos? Me quedo con esas dos, que sí, que sí. Que bueno, son do las dos son correctas. Eh, la primera bomba atómica es la, es la destructiva bomba, se utilizó, esta destructiva bomba se utilizó por primera vez en Hiroshima, Japón. Japón. Y la capital de Suecia, la capital de Suecia es Estocolmo. 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 O sea que tenés dos puntos. Sí, la, la, la otra que no te la contesté... Eh... Pará, 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 pará. Ahora ya está. Pará, pará un poquito, pará. Domingo, do, pará. Pará, déjame escribir acá domingo y después pongo domingo. Tenés el número 9 y el número 10, domingo. Ahí está. Muchas gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, hasta luego, que pasen bien. Chao, gracias. Eh, bueno, el capital de Suecia y en qué país este es, se, 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 se fueron. Ahora jugamos con la 9, la 12 y la 13. Hola, buenas tardes. ¿Hasta luego, Julián? Hola. Hola. Hola, ah, se fue. Ah, se fueron. Se fueron de los dos. <ríe> bueno, eh, estamos agregando ahora la pregunta. ¿Cuál? ¿La, la 12, William? Ah, la 12 y la 13. Estamos agregando la, do, la 12 y la 13. La 12 y la 13. Bueno, acá, la verdad que en, en esta pregunta, por el 80-10, vamos primero, William. Hola, buenas tardes. Hola, Carlito. ¿Cómo andas, Iris? Bien, ¿y vos? ¿Viste cómo está el tema de las preguntas? Sí, te habrá mucho eso. Quere... Bueno, nos queremos diferenciar de Marisa, porque Marisa se pregunta los viernes. Bueno. ¿Viste? Si respondés una, un punto. Dos, dos puntos, tres, tres puntos. Respondés mal ah. cualquiera de ellas, cero punto. Dale. ¿Cuál querés responder? Podés elegir. La primera. La número nueve, ¿cuál es? ¿Cuál? Tina. Bien, vos decís que es China el país más, más poblado de la Tierra. Eh, la, y ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Amar Cecilia. ¿Y, ¿Y a qué país pertenecen los cariocas? Brasil. Correcta las tres respuestas, Iri. Está desconocida, Iri. Sí, sí, sí. Sacame el, el número de teléfono que me, que me marca. El país más poblado de la Tierra es China, con una cifra impactante, 1.383 millones y medio de habitantes. El himno nacional de Francia se llama la Marsellesa, es el nombre que recibe el himno nacional de Francia. ¿Y a qué país pertenecen los cariocas? Los habitantes nacidos en la ciudad de brasileña de Río de Janeiro reciben el nombre de cariocas. Tres puntos para Iris. Muy bien, Iris. Gracias. Te fel... Ah, pero andás clarita, Iris. ¿Puedo ser tu amigo, Iris? ¿Dónde estaba Iris? Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Quién es? Nelly. Hola, Nelly, ¿cómo andás? Bien, y vos, a ver lo que me tocó. Nelly. Sí. Decir, eh, eh, ¿cuánta, a, cuánta, ah, hasta las 13, vamos desde la 14 en adelante. No, 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 14, 15, 16, William. Sí, pero hay una que está sola ahí, está feo. ¿Cómo? ¿Cómo te queda bien? Decime cómo te queda bien a vos. 15, 16. Pero la 9, la 12 y la 13 no van. Ya están. Ya están. Ya están. Estas se van. ¿Y cuál querés ahora vos? De la 15 a la 17. De la 15 a la 17. Muy bien. De la 15 a la 17. Nelly, decirle al chiquito que se lleve una butaca mañana. ¿Quién es el primer humano que pisó la luna? Las tres preguntas que tenés, podés responder ¿Quién? las tres y hacer tres puntos. Pará. ¿Quién, ¿Quién? pronunció? Pará que estoy leyendo. No, sin lente. ¿Quién pronunció la frase solo sé? ¿Qué dice solo sé que no sé nada? Sí. ¿Y quién es, ¿Quién el, autor es el autor de, de 
El, el Quijote. Quijote. Esas son ah. las tres preguntas. ¿Quién es el primer mano que pisó? ¡Ay, cómo es! ¡Astro! Ah. ¡Ay, me acordé! Ah. Ah. ¿Quién es? <risa> ¿Y no es el, el, el astronauta? ¿Quién? Armstrong, Armstrong, yo que sé cómo es. ¿Va, ¿Vas a responder otra, otra respuesta? No, y las otras yo que sé, no sé nada, así que tengo cero puntos. ¿Quién? Bueno, te quedas con esa sola. Es correcta, Nelly. Ah, ¿viste? ¿Para qué me sé? Pará, ¿cuál es la segunda que pronunció la frase? Solo sé que no sé nada. Sí. ¿Y quién es el Ay, chiquito, ¿quién es el autor de Quijote? ¡Tiempo! ¡Ta, ta, ta, Carlos! No, ¡Con dale, todos dale. iguales! ¿Cómo? ¡Con todos iguales! ¡Dale un tiempo! Sí, dale, tranquila, dale, tranquila, dale, dale. No, no, ta, 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 ta. No. Sí, Cervantes, Cervantes Quijote. Cervantes Quijote. Ah, te me bueno, quedo con el sabor porque lo otro sí que no sé. No ¿Quién pronunció la frase? Solo sé que no sé nada. Eso sí que no lo sé. Pero no, no lo ¿sabes sé, lo que pasa? ¿Eh? Eh, eh, no me malinterpretes, Nelly. ¿Sabes lo que sucede? Sí. Que a veces si no estás segura, tenés un punto y tirás una, una cosa y no estás segura y te perdés ese punto que ya tenías. Pues si ah, perdés... ah, está, está. Por eso no, el segundo no digo nada porque no sé nada. Escúchame, vos respondés una pregunta, un sí. punto. Dos preguntas, dos puntos, tres preguntas, tres puntos. Sí. Vos respondés una pregunta, un punto. Respondés mal la segunda o la tercera, tenés, quedás con cero. Está, ¿y yo qué hice? ¿Hice algo mal entonces? No, pues estuviste a punto. Tenía miedo y por eso te cortaba. Ah, está, está, está. No, el, la segunda no tiro nada porque la verdad que no sé. El astronauta estadounidense Neil Arden Armstrong fue va. el primer ser humano en pisar el suelo lunar. Y Miguel eh, de el, Cervantes, ahí va. Esta famosa obra fue escrita por Miguel de Cervantes. Está. Y Miguel la otra Sabela, sí, no te digo ¿verdad? que no, Carlos. Bueno, tenés dos puntos, el número chao, 14 chao, y el número chao, 15, Nelly. Chao. Bueno, un beso. Bueno. La 14. Tenemos eh, en la 15 se fue, se fue la 15 y, y el del Quijote, que es la 17, también se fue. Ahora tenemos la 14, 16 y 18. 14, 16 y 18. ¿Y a quién tengo en línea? Buenas tardes. Hola. ¿Quién habla? Marga. Marga. ¿Cómo estás, Marga? Todo bien, ¿y tú? Marga, le estamos copiando un poco a Marisa. Sí, está bien. Pero la estamos haciendo un poco más difícil. Hombre. Ah, sí, ya te di, veo, sí. Uh -huh. Marisa es muy astuta, estudia sí. mucho. Y acá con William esto lo armamos en tres minutos. Está bien, está bien. Impresionante. Así es, eh, utilizamos la cabecita un poco. Exactamente. ¿Verdad? Y, exactamente. Y entonces, para que no se diga cualquier cosa, está es bien. que se nos ocurrió el hecho, respondés la segunda o la tercera, pues si respondés mal, quedás ah, sin ahí puntos. Ahí está. Uh. Bueno. Para que uno, y podés elegir cualquiera de las tres preguntas, ¿verdad? A ver. ¿Cómo? Que podés elegir cualquiera de las tres preguntas que van. ¿Quién te parece que sale campeón del mundo? Sí, Croacia, ojalá. Croacia, ¿verdad? ¿Nunca salió? Sí, sí, me gusta. Me gusta porque nunca salió. Eh, eh, son gente muy sufrida, han tenido ¿verdad? guerra. Sí, sí, y, sí. Estoy de acuerdo. Y, y, y han obtenido su independencia hace solamente 27 años. Sí, es un sí. país de 4 millones 100 mil habitantes, casi un poquito más grande que Uruguay. Seguro. Eh, está bien, está bien. Y bueno, y nunca ojalá, ha tenido un logro. Ojalá. Tan ¿Eh? Esperemos al domingo. Esperemos al domingo a ver qué sucede, a ver qué acontece y a ver. <risa> a ver qué pasa. <risa> ¿Eh? Con el día del padre también. Con el día del padre. Bueno. Un saludo grande a todos los padres. Pues ya sé que me voy a olvidar de saludar a todos los padres. Está bien, sí. Bueno, ¿ya está? A ver, acá vienen las tres preguntas para vos. ¿Podés elegir cualquiera de ellas o todas? La 16, la 16 es Sócrates. ¿Quién pronunció la frase, solo sé que no sé nada? Sócrates. Bien, Sócrates. vos decís que es Sócrates. La 14, ¿en qué lugar del cuerpo se produce la insulina? En el páncreas. Y la 18, ¿cuántos dientes tiene una persona adulta? A mí me quedan 12,
Fue una risa, que venía. Ah, no. Un bebé, un bebé. A ver. Dos de terror. Bueno, eh, doce, mira, once y medio, porque tengo uno flojo. Vos, ¿sí? Después todo prótesis, todo prótesis. Mira, mira. Ah, no. Treinta y Pará, ¿y esta de qué se ríe? 32 y el tiro. Ponelo al principio ahí. La risa, la risa. 32. No sé, a ver. Está. 32. La insulina produce el páncreas. P eh, pese a que Platón la recogió por primera vez, la frase fue pronunciada por Sócrates. Y el número de dientes que posee una persona adulta es de 32 Muy piezas. Bien. Tenés 3 puntos, Marga. Bueno, un beso. Para que te digo 15, 16, 17 y 18. Bueno. Un beso grande. Feliz día para el domingo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, beso. Chao. Claudia. Hola Claudia, ¿cómo te va? Bien. Eh, escucha, eh, ¿Entendiste cómo es el, el, la forma de juego? Sí. Bueno, podés contestar una, dos o tres. Donde responda mal una sola pregunta que responda mal, por más que haya respondido dos bien, queda sin puntos. La pregunta número 21 dice, según los escritos, los escritos bíblicos, ¿quién traicionó a Jesús? Esa es la pregunta número uno. Puedes elegir cualquiera de las tres. La 19... ¿Qué era el Concorde? Si hablamos del Concorde, ¿qué era el Concorde? Y la 20, ¿cuál es el país de nacimiento de Pablo Neruda? ¿Querés contestar alguna de las tres? Claudia. Voy, voy, voy. Eh, eh, tiene que ser medio rápido, Claudia. La primera es Judas Cesariote. ¿La primera qué? Judas Para, no entiendo lo que me dice. La, la primera, la 21. Sí. Judas Escariote. Judas. Judas. Sí. Sí, la, la segunda, el Concorde. Un avión. Eh, ¿Cuál es el país de nacimiento de Pablo Neruda? Y ahí se Chile. Son correctas las tres, muy bien, te felicito. Bueno, muy bien. Bueno, eh, Claudia, recién estaba hablando con una persona que no voy a nombrar, pero le dicen el poto, y me estaba diciendo esta persona que tienen ventaja las personas que manejan eh, las computadoras. Y justamente lo que yo le estaba diciendo a Poto es que esto, que lo vamos a volver a repetir en otro momento, o sea, vayan preparándose... Es justamente para, para las personas que usan computadora, para las personas que tienen memoria y han leído y saben, y para las personas que no usan computadora y tienen una tablet, por ejemplo, no tenés ni siquiera que escribir a la computadora, vos le ponés el botón, apretás el microfonito y le preguntás este, de qué estado fue emperador Napoleón Bonaparte. Y te lo va a decir. Y bueno, pero usamos la computadora. Eh, todo el mundo puede usar la computadora, la tablet, el teléfono... Cualquier persona tiene un teléfono y, y, y yo permanentemente cons estoy consultando. Eh, quiero saber cuántos años eh, tiene Roberto Carlos. Y le pregunto, ¿qué edad, edad, fecha de nacimiento del cantante Roberto Carlos? Y te la da. Y bueno, lo usa, usémoslo todo. Es una forma de incentivar que todos usemos esto. Bueno, voy con la penúltima pre persona por el día de hoy. Buenas tardes. Por el 8634, William. 8634. Hola. Hola. 8634, William. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Norma. Norma. Sí. Bueno, Norma, a ver qué te toca, Norma. 22, 23 y 24. Eh... No, para, según lo escrito. No, no. Eh... Para, 22, 23 y 24. Para, para, para que. Te la voy diciendo. Te la voy diciendo. Sí. La, de... la, ter la tercera, ¿qué, ¿qué significa izar? Sí. Esa es eh, cuando se hizo la bandera. Muy bien. Eh, ¿De qué estado fue emperador Napoleón Bonaparte? Idea, me quedo así porque no sé. Bueno, 
Eh, 18, 19, 20, 21, 22, el 23, Norma. Bueno. La de, la, de, la, de Isar, la 23 se va, se va la 23. Bárbaro, gracias. Chao, un beso. Otro para ti, que pases un buen domingo. <ríe> Pobre moneda, <Neo. ríe> Bueno, eh, ya estoy acá, ¿eh? Con la 8010, ya estoy. Eh, William, eh, vamos por el 8010, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es? Ricardo. Ricardo, ¿cómo está? Bien, ¿y vos? Reapareciste, Ricardo. Sí, cuando se puede, se puede. Bueno, me alegro mucho, Ricardo, que estés ahí. Estoy de acuerdo con el foto. ¿Con qué? Porque yo hoy cuando empezaste con el juego decía, pero van en ventaja los que buscan en el Google. No me da un poquito más de volumen, Julián. No, ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir que no te escuché bien? ¿Todo? No, que estás de acuerdo con el foto, ¿por qué? Claro, porque hoy cuando empezaste el juego yo digo, lo que buscan en Google mientras van en ventaja. Pero la idea... La mira, cabeza. Esto arranca hoy. La idea es que todos busquemos en Google. No, no, yo no uso. Bueno, pero, pero vos yo uso la cabeza. Tenés. Eh, tenemos un problemita con el teléfono 774. Hola. William. Las eh, preguntas no, no, no están todavía. En, en el gráfico. Cuatro. Eh, ¿Sabes qué? Pero vos sos un tipo instruido y sabés, eh, no, no precisás de Google. No, no, no precisa ser muy instruido. No precisa, aparte para las preguntas que hacemos nosotros. Pero no están, poneme las preguntas. Pará, pará, que aquí está trabajando. Si la estamos tirando un poquitito porque está trabajando, pará, porque no... No es fácil, para ahí ya sí, viene. No dan abasto, viene. No dan Te la voy diciendo. Eh, ¿Cuál es el color que representa la esperanza en Occidente? O sea, donde vivimos nosotros. La otra. ¿De qué estado fue emperador Napoleón Bonaparte? Y la otra. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Bueno, la 22. La 22. Francia. Francia. La 24. La 24, la verdad que todavía no la sé. La 25. Ah, tengo que contestar las tres, si no, no. No, 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 no. Puedes quedarte con una sola y ya está. Tenés un punto. ¿Y con dos? Si la contestás bien, son dos puntos. Si la contestás más, quedas con cero puntos. En la 25, el polo. No, con el polo. Y se te va a hacer más frío que en el polo. ¿Eh? <risa> Nada. Hay un lugar que está más frío, que sí, sí, hay un lugar que está más frío. Ah, qué lástima. Después yo le decía hoy a Nelly, Nelly me decía que no me das tiempo. Le digo, no, quería que si no estaba segura, que no responda. Quédate con una, ya está. Así que hay otro lugar más frío que el polo. Sí, no es el polo, no es el polo, no, no es el polo. Bueno, y la otra no sé, no. Bueno, Ricardo. Hasta luego. Gracias por estar ahí, Ricardo. Y gente, es una forma de que todos empecemos a... Sí, sí, ya nos vamos. Eh, es una forma de que todos empecemos a usar la tecnología eh, para estar en igualdad con los, que los demás. Si, no es que sirva solamente para jugar acá con unas preguntas, acá en el programa principales. No es solamente para eso. Es que sirve en la vida misma. Eh, para todos nosotros. Tiene ventaja hoy la gente que usa el Google. Y bueno, vos también podés usar el Google, usa el Google, en el teléfono lo tenés, en la, en, en la laptop lo tenés, lo tenés por todos lados. Bueno, vamos a ver entonces, alguien me llamará para decirme en qué lugar está el ganador, solamente eso, 8010, eh, ¿dónde está el ganador del pollo? Ya se viene la tanda y nos vamos con Espacio Mujer, con Isabel Pantoja, un beso grande para Marisa Pereira que se recupere pronto y para Alquita González también, nuestra compañera. Eh, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlito. Loreley te habla solamente para desearte que pases un feliz día domingo. Muchísimas gracias. Feliz día del padre. Muchas gracias. Lo hacemos extensivo a todos los padres que miran eh, principales, principales y los que no miran principales también. A todos. Y te ayudo si querés. Gracias, y te ayudo si querés para, para hacer el sorteo. Sí, es lo que precisaba. Bueno, en el 5. Muchas gracias, un beso. Un beso grande, que pases bien. Y yo. Gracias. Hoy está Olga González a las 21 y 30 horas. Olga González va a estar en la conducción de Destacados. Una, dos, tres, 
4 y 5. Se ganó un pollo de la nueva pollería, el número 20, que es Claudia. Mira vos, Claudia, te ganaste un pollo de la nueva pollería. Bueno, amigos, eh, muchas gracias por estar ahí. Eh. Nos cumplimos con los compromisos comerciales que tenemos ahora y nos vamos a Espacio Mujer de Marisa Pereira.